你要是不放心呢，你就跟我一起出去。我也不走远，就附近找个按摩院啊，快活快活。我请你，不用你花钱。我不敢，我不能违背苏总的命令。我说。苏寒，他算个什么东西？哎，你别这样说啊！苏总的话，就是罗总的话。我王鹏能有今天，那全靠罗总。我不能对他们不讲义气。我好歹也是梁山好汉的后代，你别把那梁山好汉挂在嘴边儿。那一百单八将里面，王矮虎也不是什么好人，他抢人家姑娘当自己压寨夫人，还被鲁智深打得头破血流的。姓郑的。你再说句试试，试试。我告诉你啊，你可以打我、骂我，但绝不能侮辱我祖先。息怒，息怒啊！对不起，对不住，我的错。你错错错，我扇我自己俩嘴巴呢。给你赔不是。来来来，积点口德。行行行。我这不是待太久，憋得快发疯了吗？你说这么个鸟不生蛋的地方，警察怎么可能找到这儿来啊？正常。嗯，别说，你猜我遇见谁了？哎呀，法院的学院长，齐恒。对，他审过我的案子，我认识他。什么时候？你就刚才，他看见你了？没有，他在大门口跟那摆摊儿说话呢。我骑着车过去，认出他来。本来想上前跟他打招呼，我突然反应过来，他说我不能打，掉头就跑。不行，这地方不能待了。得赶紧走。徐院长又不是公安局长，你懂个屁！他和他那兄弟对我来说比公安厉害。为什么呀？别问了，你现在赶紧给苏寒打电话。我苏总说了，你的事儿不能在电话里边说，不能说。那你就到总部去，告诉他齐恒已经找上门来了。那徐恒他是在大门口，又没有到房间门口。哎呀，都火烧眉毛了，你还跟我在这研究是大门口还是房门口，有意思吗？好啊，吃完饭就吃，吃完饭。吃吃吃吃什么吃？都什么时候了还吃？你回去告诉他，齐恒一定是因为别的事情才去了那里。他现在连自己都顾不过来，根本就没有时间去找他。他为什么连自己都顾不过来？苏总说，两天前齐院长的兄弟偷了政府电脑里的东西，被抓了个正着。齐院长现在正四处奔波，为他兄弟忙着呢。嗯，这样。老侯啊，其实我知道，顾伦那天晚上根本就是被陷害的，根本就是有人针对齐院长。我不是问你这个啊，我问你为什么要辞职？涛，那么多人针对齐院长，现在拿他内地下手，我就算一万个不赞成，也没什么意义。所以我辞职了。行，别辞了，这事儿现在归我管，咱俩把这案子办了。老侯，这个案子
已经是个死案了。谁说的？我这儿还有一个线索呢。线索就这样，哎，这事儿安排怎么样了？稍等一下，我正安排啊，稍等一下，哎，来来来，同志们，大家过来来，这个今天刚才我说的那个事儿啊，今天这个任务大家必须完成，大家呢分下工，两个人一组，对我们街道的每一个楼盘逐一查询啊，白天不在家的，晚上再去，查询的重要对象就是出租屋，一个大活人，他受了伤对吧？嗯，不可能找不到，我们一定把这个任务完成，好不好？啊，三妹。是，是我。我很忙啊，我三妹。向科长大忙人闪光，苏寒感激不尽呐、啊。苏总，您说。罗总打算将我三妹怎么样？你三妹跟你的关系最近是吧？是，那些兄弟姐妹，就他跟我最近。他是在市政府大型设备招标局当财务科长。是你们打算？罗总说不是我们打算，想怎么样？是你三妹自己行事不端呀。呀，你三妹至少得在狱里蹲个十年八年的吧？这些东西你们是怎么搞的？这市委的吴书记是罗总的亲叔叔，你是真不知道还是装不知道呀？我知道，这求罗总高抬贵手，放过我三妹。这还不是小事一桩，那就要看向科长怎么感谢罗总的大恩大德了。书总您吩咐。我问你，齐恒现在还经常往你们市局里跑？偶尔的。偶尔来看看。我再问你，郭伦的案子，你为什么甩手不管？那什么破案子，我一眼就能看出来，就是有人设计了一个非常弱智的圈套，去陷害郭伦。有什么证据？那麻雀飞过，也会有影子；再完美的阴谋，也会留下破绽。我是外行，不懂业务。现在接手的是洪明杰，他可是这方面的专家。哼，这专家不专家的，到时候自有分享。还有那个郝行，他现在又在忙什么？郝行啊，他最近经常往石门街跑。石门街。两天前，王鹏报告说，看见齐恒出现在他们住的小区里，再加上今天向科长所说，估计他们是真的嗅到了某种气息。可是郑多一般过去就没有离开过那儿啊，怎么会被人发现的呢？王鹏只是负责每天给他送吃喝，并没有二十四小时的守着他，而且他是住在旁边的另一栋楼里。多这小子说不定晚上偷偷跑出去找女人了，不然的话怎么会被人发现？还好啊，没有暴露住址，不然警察早就扑上去了。罗总英明。这样啊，你
你让刚球去趟石门街，把事情给我弄清楚。好。那你天天打听那女孩是不是看上他啦？不是，阿姨，我不是那意思。那你是讨债公司的，他欠了你钱，看你白白净净似的，也不像是个坏人吧？阿姨，来，您看看我，我能像坏人吗？那你是啥？你不说啊？阿姨到居委去告你。哎、你别别别别别别别，阿姨，别别别别别，我跟您说，我跟您说，我跟您说。哎呀，实不相瞒吧，我告诉您，我们呢，在你们这院里啊。发现了一个毒贩，毒贩，他呀，就住在你们这个小区的其中一个屋子里。你是警察？怪不得也是啊，找个女孩用不着那么多人一个个满院的跑。所以我们今天找了你们这院子，改天啊，说不定就去其他院子找。说你们这么大动静的找一个毒贩子，反而不怕他跑了，这分明是打草惊蛇，把他给轰出来。这样子，公安拜个埋伏，抓了正着啊。这个被您看出来了，阿姨。喂，你好，哪位？喂，我，郑铎。龙海公不是说要把我弄出狗了吗？什么时候让我走？你疯了？谁让你跑出来打电话的？现在警察到处都在找你，你赶快回去。外面的事情我们会处理的。回去等死啊！你他妈现在就跟我说清楚。我看你是找死。我不傻、啊，罗怀公为了自保，谁不会干的？他要是对我打什么歪主意，我就把他的楼顶全都给抖出来。郑铎。罗总其实对你很好，少说屁话。上个星期，你老家那个老爷子喝醉了酒，把一个老太婆给打成了重伤。人家现在让他偿命，养恩大于生恩。罗总说了，你可以一命抵一命。想让我当罗怀公的替死鬼？现在外面这种情况，你被抓是迟早的事情。你要是进去了。把罗总给供出来，那你家老爷子的命谁来救呢？可如果你愿意把所有的事情都扛下来，那罗总一定会拼尽全力，保住你家老爷子的安全。让我把一切扛下来，那他妈可是要枪毙的。你就是把罗总供出来，人是你杀的，你一样要被枪毙。反正都是死，何必拉着你家老爷子陪葬呢？太好笑了，苏涵。那个人从小虐待我，你觉得我会为了他去送死吗？嗯。你真的那么恨他吗？你要真恨他，你早就把他给杀了。你手上可不止这一两条的人命啊。对，他小的时候是虐待我，可他是这个世界上你唯一的亲人，也是这个世界上。你唯一真正关心过的人，不然的话，你干嘛把那么多的钱都寄回到他那里？郑多，你已经是个死人，与其东躲西藏，不如最后做一点，对在这个世界上，你唯一关心的人，有意义的事情，不好吗？你回去吧。我很快会去找你。什么毒贩呀？毒贩是缉毒警察的事情，跟好行他无关呢。那郑铎，所有人都看得出来，这是打草惊蛇。你让振铎小心点，不然就自投罗网。可是这样一个院子、一栋楼、一个房间的找下去，终会找到的。通知王鹏
让他过来一趟。王总啊，郑铎这个人呢，太过于任性，不容易听招呼。做事的时候呢，你得多费心，也得多听苏总的安排啊。王鹏，这两年我对你怎么样，你心里应该清楚吧？没说的，当初要不是罗总派陈律师救我，我早成冤死鬼了。又过我工作，又出钱让兰兰上大学，你就是我的再生父母呀。王鹏也多次说过，只要罗总一句话，任凭您的吩咐。哎，罗总一句话，上刀山下火海，我绝不皱一下眉头。这我相信，毕竟是梁山好汉的后代。你的精神我非常佩服，只要你跟着我啊，这辈子呢，我有干的吃，绝对不会让你喝稀的。啊，至于兰兰的事儿呢，我会想办法把她送出国，让她去深造。哎，罗总，别别别，你的大恩大德，我这辈子就是用十条命都报答不完的。要再这样的话，那我就得用一百条命才能报答呀。其实啊，表面上看啊，你是我的职工，但是在我的心里呢，你就像我的一个兄长一样。啊。不是谁的一颗棋子啊！老头子，老头子，你不是个东西。从小到大，打我，没对我说一句好话。但你也没少我一口吃的，谁欺负我了，你就把他揍回来。爹。而这辈子，还你
天幕。你紧张，坐，给我喝点。什么叫活着呀？这没死就算活着吗？不，有自由才叫活着。监狱还难受，生不如死。但是要是没有罗总，我也活不到今天。我想我妈了。别急，我先把它放到地上。把他的手腕给割了，啊！这是罗总的命令。你只要想到兰兰，就能去美国读书了。别留下证据，小心点，别把血溅到衣服上。把刀放在他的右手边
Co?罗总，向科长打来电话，说他问清楚了，好心他们去石门街一带，是去找郭伦那天晚上救了的女孩。我看了好多遍，方大也看不清那个女孩的长相。警察估计的不错，这女孩身受重伤，跑不了太远。看来我们搞错了，他们不是去找郑多。别提郑多。是。警方如果继续再找下去的话，估计很快就会找到那女孩了。如果找到了，那郭伦的事情就彻底洗白了。也没关系，该死的都死了。孔令吉的事情也算是断了线，我们也少了一个大麻烦，不是吗？哎，小马啊！齐然，你等等我。哎，啊，太好了，太好了，啊，赶上了，赶上了。你都看见我还给我打什么电话？我是打电话的时候才看到你的。啊，好，那挂了吧，再见。再见。那，走吧，走吧。去哪儿啊？去石门街啊，去石门街找人啊。哦，对了，齐然，这两天我们行医庭那几个人，我们空闲的时间一直在讨论郭伦的事儿，大家都认为。证据严重不足，根本没有办法提起公诉。所以，如果警察他到期还没有找到新的证据的话，就必须得放人。可是刘月阳他们这边又分析说，如果真的是有人，他们想要弄倒你而弄出这么大一个事件的话，他们一定不会善罢甘休，说不定会找出种种理由延长郭伦的羁押时间呢。所以，找到这个女孩很关键。没错。哦，还有。大家还找到一种可能性说，说说不定上面会施加压力，让法院硬判，为的就是让你消耗掉各种时间还有精力，让你无暇顾及任何其他的事情。谁说的？啊？怎么有这种想法？哎呀，还有这这不是熟人之间我们瞎猜的嘛，瞎分析、啊。什么叫瞎猜啊？那瞎分析跟说八卦有什么区别啊？你是干什么的？你是法官，法官说话就得讲证据，要不讲证据的话。那还是法官吗？连老本行都忘。好，齐大人说的对。那我们走吧。圈长啊，哎，你好，你好，圈长啊，这是我们街头办的小李啊。哦，你好，齐大人你好,好,好。他呢，上次参加过调查，对情况比较熟悉。你看，他带你去找找。啊、哦。好，好，好，好嘞，好嘞。哎呀，哎，喂，哎，对，我在七号院了，你过来吧，啊，哎，我带你先进去，他带你去，太好了，好，谢谢，走了，走了，走了，哎，好嘞，再见，您进。这个七号院啊，只有十几户房主没有被问到，都是因为家里没人。我回来了，辛苦辛苦，哎，谢谢，辛苦辛苦辛苦。这十号楼有一户特别的奇怪，怎么了？那天白天我们来敲门，里面明明有声音，我们怎么敲就是没人开。到了晚上，我们看到里边有灯光，就又敲门，还有人开。你说我们这也没权利强行让人家给我们开门吗？那你后来有没有联系房东啊？房东人家就不管这事儿，人家就收租。哎呀，这事儿也就这样了，我先带你看看啊。行，带我看看。哎，你们听听，这声音得有多大呀？电视机的声音一时就没关了。大白天的灯还亮着，你看看。刘
人呢？怎么了？这什么味儿？我们这是几十年的老小区，一二层有味道倒是难免的。这这是七层吗？赶紧打幺幺零报警。投资队，哎，向科长，好，家里有几个人，都叫上，还有刘法医，带上工具，赶紧给我走。哎，出什么事儿了？找着争夺了，走。啊，喝点水。哎，老铁。起来 ，Hello， 这边，交向科长说，他们找到了郑铎的尸体哎，齐勇书记，您好啊！我是做外公吧？有件事情我必须跟林春说吧。啊，你说吧。嗯，郑铎呢，是我派人给做掉的。什么？郑铎是你派手下人杀死的？是啊。所以呢？您得站在我这一边。从今以后，我们得同舟共济呀，老外公，你什么意思啊？嗯，我一个堂堂的国家干部，我不会胡应闹，和你们犯罪集团同舟共济吧？您说的道理挺对，可是到底遇到了现实问题。也得灵活对待才对呀！你想吓唬我吗？哎，我没有收过开发商的钱，也没有进行过全权交易，我没有把柄被别人抓住。您别激动啊，息怒啊，别那么生气。有些事情呢，我帮您回忆一下。您的确没有收过我什么钱。可是您千万别忘了，您老家那个弟弟还有俩侄子，他们那三百万是谁给的？啊？他们建筑公司是怎么开起来的？对吧？还有，您老婆的父亲去日本医疗旅游，那几十万是谁给的呀？其实还有更多的支出啊，我就不跟你细说了。说多了伤感情，我也相信您呢，那
能把这件事情捋清楚的。我马上要见你，马上。秦勇书记给我来的电话，让我明天啊到他那汇报工作，还说检察院和法院两家都到，这回是个恶性案件，各单位啊要先期介入，做好一切准备，打好以后的每一个战役。是啊，人都到齐了吧？都来了，林姐。哎，那咱们开始啊。好。各位领导，那关于七号院尸案的初步调查情况，我们就跟大家汇报一下。老秦啊，开始吧。好，各位领导，在昨天上午十点左右，我们先后接到了石门街派出所和齐恒院长的电话。现场的房门呢是由巡警打开的，因为事先有所准备，所以先进去的同事啊，保护好了现场。而死者的身份，在齐恒院长的帮助下已经确认了，就是我们四处寻找的犯罪嫌疑人郑多。好，领导们，请看屏幕。他左手腕斜下方呢，是有一个八公分长的伤口，也就是这里。它的深度呢，约一点五厘米，整个切断了桡动脉，造成了大量的鲜血射出，最远的距离长达八十公分。经法医断定啊，死者是动脉大出血。导致的失血性休克，鉴定的死亡时间为五月二十四号晚十点左右，也就是五天前。我们接着往下看，死者身上有一把弹簧刀，跟之前在渔船杀人案中死者使用弹簧刀是一模一样的。刀柄上没有采集到其他人的指纹。好，我们再来看看死者，死者双目是自然闭合的，脸上呢没有任何痛苦的表情。身体上也没有挣扎的迹象，刀上呢有些许的血迹，经化验啊，这个血迹跟死者身上血迹是相吻合的，所以我们可以由此判断，死者是自己拿起刀，割向动脉，自杀身亡，也就是可以排除他杀的可能性了。是的，我们现在呢，暂时没有证据可以证明，这个案子是他杀。这个郑铎呀，患有严重的狂躁型抑郁症，再加上长期处于被追捕当中，这种人啊，往往很容易有轻生的念头。对的，我们对整个屋子进行了一次全面的搜查，在郑铎的衣橱最底部有个角落，发现了一个鞋盒，这个鞋盒里面有个小黑袋子，这个黑袋子里面有两样东西。一个药瓶和一支录音笔，领导们请看，这些衣物啊是在郑毒的衣橱里搜出来的，跟之前在机场大厅和停车场出现的神秘人的衣物是一模一样的。那由此我们可以推断，之前郭伦有报案说在停车场看到了郑毒，我想这是属实的，而且尾随孔令吉的也是郑毒。郑铎为什么要去接孔令吉？他要尾随他。还有，那药片和录音笔到底是怎么回事？好的，领导，我马上要解说这个。呃，这个药瓶，领导们可以看一看，这个药瓶里的药物啊，叫硝酸甘油含片，是一种心脏病患者急救的药物。这个药瓶上面呢。全部都是孔令吉的指纹，所以这个东西是他的
，领导们请看，这支录音笔。这个录音笔里面呢，有一段威胁孔令吉还钱、绑架他老婆，甚至扬言要在他车里放炸弹的威胁音频。而这个录音笔上面，全部都是中毒的指纹。这又说明了什么？这说明，我们有了这两个证物之后，我们可以通过这些证物。进行一个大胆的推理。喂，我是孔连杰，你是哪位啊？孔老板，赌场的那笔款金。什么？你们怎么会有我那号码啊？我听见微声，来自山谷和心间，以寂寞的脸蛋。